Hi friends, in the video, we easy related topic. We will talk about rectifier. So, in the topic, we will talk about questions. First, rectifier use and use. We will talk about three types of rectifiers. We will talk about the diodes. We will talk about the ripple factor, the transformer utilization factor, efficiency, form factor, P factor. In the comparison related questions, in the topic, we will expect the topic. We will talk about easy, triple E, and I. அதை மாதிரி RRB, JE, CBD2 exams electronics and allied exam group கில வந்தீங்க என்ன கண்டிப்பான் the topic உங்களுக்கான topic தான் அதை மாதிரி gate exam, set exam, net exam எந்த மாதிரி என்ன technical conduct exams கும் தாரலமா நீங்க இது video use பணிக்கலாம் last for watch பணங்க வாங்க video கலோ போகலாம் இன்னும் நம்ம channel subscribe பணாமிருந்தீங்க சர்ட் பண்ணலமா அவச் ரக்டிவேயர்ஸ் என்ன பாத்திரலாம் ரக்டிவேயர் என்ன பண்ணும் அப்படினா AC input DC output மாத்தும் அதான் சாட்டா சொல்லப்போன இன்ன பிரசைசா நாம் சொல்லும் அப்படினா ரக்டிவேயர் என்ன பண்ணும் அப்படினா AC pulsating DC மாத்தும் அதான் exact ஆன precise ஆன definition சரியா so pulsating DC என்ன அப்படினா it is not நாம் அந்த ரிப்பில் அவாய்ட் பண்ணா ட்ரைப் பண்ணும் சரி ரிப்பில் ஃபேக்டர் எப்பவுமே கம்மியாதா இருக்கணும் அதான் நம்மளுடைய மெயின் கேம் சரியா ரெக்டிஃபையர் நல்ல ரெக்டிஃபையர் அப்படினா அதோட ரிப்பில் ஃபேக்டர் கம்மியா இருக்கணும் எஃபிஷியன்சி கூடவா இருக்கணும் சரியா அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்றது டயோட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து நம்மளுடைய ரெக்டிஃபையரோட எஃபிஷியன்சி அண்ட் ரிப்பில் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைன் ஆகும் சரியா ஓகேவா சோ இத நம்ம ஜெனரலா நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படினா இப்ப நம்ம ஒரு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நம்ம இந்த லேப்டாப் நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா அதுல ஒரு அடாப்டர் இருக்கும் இல்லையா சோ நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ற the housing supply and AC supply are there but we use a laptop and a battery so DC supply so the AC and DC convert to that that is the rectifier so the adapter is the AC adapter that is the housing supply AC supply and the battery is the DC supply the adapter is the transformer the diode the capacitor the diode is the AC and DC the diode is the PNJ junction diode can be used as a rectifier அப்படியும் சொல்லும் 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 diodeுங்கிறது என்ன it is unidirectional இல்லியா so forward biasல வரக்குடியே அந்த forward current மட்டுதான் தாலோ பண்ணும் reverse bias current complete block பணிரும் அதனால்தான் நாம் என்ன சொல்லும் அது unidirectional device diode அப்படியும் சொல்லும் சொல்லும் இல்லியா சாததான் நம்ம rectifier இருக்கு நம்ம use பணப்பரும் so rectifier converts AC to unidirectional DC right so pulsating DC சரியா அவன் the transformer எதுக்கு இந்த adapterல் இந்த high AC voltage நம்ம் housingல் இருக்குக்குடி அந்த high AC voltage low AC voltage கண்டுட் பண்ணது அதுக்கு பிரகு அந்த low AC voltage low DC voltage பண்ணிரது அந்த adapter குள்ள இருக்கிற diodes நரை diodes use பண்ணிருப்போம் adapterல அது அந்த low AC voltage low DC voltage கண்டுட் பண்ணும் அந்த low DC voltage எப்படி இருக்கும் அல்டுடி நான் சொன்னமாரி pulsating அருக்கும் பக்கா DC components இருக்காது கொஞ்ச AC components இருக்கும் பக்காவா அது smoothening பண்டிரதுக்காக extra வா ஒரு capacitor மனரைய capacitors adaptersல இருக்கும் அந்த capacitor என்ன பண்ணும் அந்த output pulsating DC smoothen பண்ணி perfect ஆன pure DC நமக்கு batteryக்கு supply பண்ணும் பிரிதல்லியும் நம்ம laptopக்கு supply பண்ணும் பிரித சாதுதான் நார்மலா நடக்ககுடியும் அந்த scenario உங்களுக்கு imagine பண்ணம் முடியுது நனைக்கிறேன் சரியா आगम एफिशिएंसी वेरी आगम सो इन्होंने ऐना सोलो ना अपडीना आधा फुल व्यू रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर को रोम्ब किटे तटे सिमिलर माध्यम ये दाम वरुम नंबर ऑफ डायोड्स आदि माध्यम ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर नमारे चिन्ने चिन्ने विषयगल मट्टना दिलाए चेंज आगम इधर कुड़ी ओर हस पाती है ना half way rectifier, so half way rectifier, so ये देना पढ़ना अपड़ी ना ये देना दौड़ा diagram ना सुनने लिए ओर transformer रुकूँ, ओके बस ओर transformer रुकूँ मेरे वो रे वो रे diode ना use पनी रोम, so half way rectifier uses पनी वो रे वो रे diode, अधे मरे final ना ना मरे output ना ना इंगा ना पढ़ना अपड़ी ना ओर load resistance, ओर load ना load के ना मानो पढ़ों, सरिया, तो इंगा ना मान पकड़ी 
டயோட் என்ன பண்ணுது ஃபார்வர்ட் கரண்டை மட்டும் அனுப்பிட்டு ரிவர்ஸ் கரண்டை அப்படி பிளாக் பண்ணிடுதா தான் அது பண்ணுது சரி இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏசியோட நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய இந்த ஏசி இன்புட்டோட பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளை மட்டும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது அனுப்புது புரியுது அது மட்டும்தான் இந்த பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது மட்டும் இந்த டயோட் என்ன ஆகுதுன்னா ஃபார்வர்ட் பை ஆகும் இதே இது நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வரும்போது இந்த டயோட் என்ன ஆயிரும்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் மட்டும்தானே இது கண்டெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்வர்ட் பயாஸில் உள்ள மட்டும்தான் நமக்கு அவுட் புட்டாக நமக்கு வரும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் கரண்ட் அப்படி பிளாக் பண்ணிடும் இந்த டயோட் அதனால் ரிவர்ஸ் பயாஸில் நமக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான அவுட் புட்டும் இருக்காது புரியுது அதே மாதிரி நான் அடுத்த சப்ளைக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் வரும் இங்கே சுற்று மட்டும் தான் நமக்கு அவுட் புட்டாக வரும் நெகட்டிவ் ரிவர்ஸ் கரண்ட் அது அப்படி பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ இது தான் ஹாஃப் இயர் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணி இதில் மெயின் ட்ராபேக் என்ன நம்மளுடைய ரிப்பிள்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அவுட் புட் இந்த பல்சைட்டிங் டிசியில் நமக்கு நிறைய ஏசி காம்போனன்ட்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கும் அதான் நான் ரிப்பிள்ஸ்ன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த ரிப்பிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போ நான் நம்பர் ஆஃப் டயோட்ஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் கரெக்ட் இதில் ஒரு டயோட் இருக்கிறதுனால தான் என்னோட ஃபார்வர்டு ஏசி மட்டும் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஏசி மட்டும் இது கண்டெக்ட் பண்ணுது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அது ரிவர்ஸ் இந்த டயோடுங்கிறது ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆகிறதுனால அது பிளாக் பண்ணிடுது ஸோ இந்த டிராபேக்கு அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் சூஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த இன்புட்டை அப்படி நம்ம இதாகாது அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாது இன்புட் சைக்கிளில் நான் இங்கே ஹாஃப் இயர் ரெக்டிஃபையர்லேயே உங்களுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நெகட்டிவாக ஹாஃப் இயர் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணாது அப்படி பிளாக் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த வேஸ்டேஜை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையருக்கு போகிறோம் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ண அப்படி என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்களேன் ரெண்டு டயோடு யூஸ் பண்ணுது ஓகேவா அதை முக்கியமான ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஹாஃப் இயர் ரெக்டிஃபையர் யூசஸ் ஒன் டயோட் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் யூசஸ் டூ டயோட்ஸ் ரைட்டா அதே மாதிரி இந்த ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஹாஃப் சைக்கிள் வேவ்ஸையும் அது யூஸ் பண்ணிக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த முத பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ டி ஒன்ங்கிறது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகும் டி டூ ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ டி ஒன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் டி டூ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகும் சரியா அப்போ ஏதாவது ஒரு டயோட் நமக்கு கண்டெக்ட் ஆகிட்டே தானே இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ஆஃப் சைக்கிள்லையுமே நமக்கு அவுட் புட் வரும் புரியுதா இல்லையா அதான் மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் இப்போ இந்த இதில் இந்த ஒரு டயோட் டி ஒன் கண்டெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய அந்த வேவ் தான் இது இந்த நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் டி டூ கண்டெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அவுட் புட் தான் இது புரியுதா இல்லையா ஸோ ரெண்டு டயோட் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த அட்வான்டேஜ் நமக்கு கிடைச்சது ஸோ ரெண்டு டயக்ராமில் டிஃப்ரென்சேஷன் உங்களுக்கு புரியுதா அதே மாதிரி நீங்கள் நம்ம ரெண்டு இதுலேயுமே ஒரு சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் கரெக்டாக அந்த ஆரல் அப்படிங்கிறத நம்ம மிட்வேயில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதான் சென்டர் டேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கரெக்டாக ஒரு கான்டாக்ட் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த டயோட நம்ம அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த அந்த டயோடையும் நம்ம எது கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அகெயின் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக கரெக்டாக மிட்வேயில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் சில பர்பஸ்க்கு இந்த சிப்ளிங்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஏதாவது அட் த எண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கூட பண்ணிருப்போம் ஸோ அதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜாக ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையர் சரி அது மாதிரி எஃபிஷியன்சியும் ஃபுல் ஹாஃப் வே விட ஃபுல் வேவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் சரியா இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஃபுல் வே ரெக்டிஃபையரில் ஒரு சின்ன டிராபேக் இருந்தது என்ன அப்படின்னா சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மருங்கிறது ரொம்ப சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப பல்காக இருக்கும் அதே மாதிரி காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போகிறோம் சரியா இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க எதுக்காக பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்த சென்டர் டேப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை அப்படி அவாய்ட் பண்ண
இப்படி தானே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சைஸை தான் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே லாஜிக் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் நம்ம இந்த இந்த ரெஸ் இந்த ரெட்டிஃபையர்ஸ்லேயுமே நம்ம பிரிட்ஜ் ரெட்டிஃபையர் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா அதான் மெயினாக அந்த பிரிட்ஜ் ரெட்டிஃபையர் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரியா ஸோ அடுத்தது முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் அந்த ரெட்டிஃபேஸ் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸில் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரெட்டிஃபேரில் முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர் இந்த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் தான் ஸோ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் கம்மி ஆக ஆக அந்த ரெட்டிஃபேரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் அதை பெஸ்ட் ரெட்டிஃபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் சரியா ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி காம்பனன்ட் டு த டிசி காம்பனன்ட் ஆஃப் த அவுட்புட் சரியா ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன ரெட்டிஃபேர்னா என்ன ஏசியை டிசியாக மாத்தும்ிக்கு <laughs> PDC by PAC. Efficiency நால் என்ன output power by input power தானி அதுதாங்க பண்ணிருக்கும். So outputல் நமக்க DC தானை வரும். So output DC power by input AC power. பிரிதல்லியம் அழதான். சரியா? அடுத்தது peak inverse voltage. Peak inverse voltage நான் என்ன அப்படினா? எவ்வளவு reverse voltage ஒரு diode அல தாங்கிக்க முடியும் without destroying that junction. அந்த PN junction destroy பண்ணா முடியாத அந்த பண்ண அந்த எந்த அளவுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியும் அந்த டாலரேட் லெவல் தான் பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் புரியுது மேக்ஸிமம் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் தட் அ டயோட் கேன் வித் ஸ்டாண்ட் வித்வுட் டெஸ்ட்ராயிங் த ஜங்ஷன் அந்த ஜங்ஷன் அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த டயோடுங்கிறது டேமேஜ் ஆயிரும் அப்படி அப்படின்னு நிறைய நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது வரைக்கும் உள்ள வீடியோஸில் அதுதான் எந்த அளவுக்கு ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அதனால் தாங்க முடியும் அதான் பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் சரியா இதுவும் மூணு ரெக்டிஃபேஸ்க்கும் பார்க்கலாம் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் ஸோ இதை நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேருக்கு சென்டர்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணிடுறோம் கரெக்டாக ஸோ அது மூலமாக நமக்கு என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிது அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் புரியுது அந்த ஃபேக்டர் அதுதான் அந்த வேல்யூ ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன பிடிசி அதாவது டிசி பவர் டெலிவர்ட் டு த லோட் டிவைடட் பை ஏசி ரேட்டிங் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது செகண்ட்ரி அந்த செகண்டரி வைண்டிங்ஸோட அந்த ரேட்டிங் தான் கேட்டிருக்காங்க அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஏசி ரேட்டிங் தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா புரியுதா ஸோ பிடிசி பை பிஏசி ரேட்டட் அதாவது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் புரியுது அப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் நம்மளுடைய பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரை கரெக்டாக அடுத்தது பீக் ஃபேக்டர் ஸோ பீக் ஃபேக்டரோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா விபி அல்லது விஎம் அதாவது பீக் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அது ரெண்டுமே ஒன்று தான் கரெக்டாக ஸோ பீக் வேல்யூ அல்லது மேக்ஸிமம் வேல்யூ டிவைடட் பை ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஸோ விபி பை விஆர்எம்எஸ் அல்லது விஎம் பை விஆர்எம்எஸ் எப்படின்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் சரி அதான் பீக் ஃபேக்டர் சரியா அடுத்தது ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஸோ இதில் இருந்தே நீங்கள் படிங்க இது விபி பை விஆர்எம்எஸ் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது விஆர்எம்எஸ் பை வி ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ இந்த பீக் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ விஎம் சைன் ஒமேகா டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சைன் டேவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த விஎம் சைன் ஒமேகா டி அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ அந்த பீக் வேல்யூ தான் விபி அல்லது விஎம் சரியா அதுதான் பீக் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி விஆர்எம்எஸ் பை விஆவரேஜ் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஃபேக்டர் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம இந்த சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்போம் இல்லையா அப்போ நம்ம அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் சரியா ஓகே வா இந்த பேராமீட்டர்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ ஓவராலாக மூணு ரெக்டிஃபேஸையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த டேபிளை பக்கம் அக்காவாக படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரெக்டிஃபேஸ்லேருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் தாராளமாக அட்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இதில் இருந்து தான் அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஹாஃப் ஏர் ரெக்டிஃபேர் ஃபுல் ஏர் ரெக்டிஃபேர் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டயோட்ஸ் பற்றி பாருங்கள் ஹாஃப் ஏர் ரெக்டிஃபேர் யூசஸ் ஒரே ஒரு டயோட் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேர் யூசஸ் டூ டயோட்ஸ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் யூசஸ் ஃபோர் டயோட்ஸ் இல்லையா அதுக்கு பிறகு பாருங்கள் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஸோ இதான் ரிப்பிள் ஃபேக்டரோட சிம்பிள் ரிப்பிள் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும் ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபேருக்கு அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்கும் ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேருக்கு பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் டூ பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் அதே ரிப்பிள் ஃபேக்டர் தான் ஓகேவ
அட் பீங் டெஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் ஆஃப் இயர் எட்டு பேருக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா விஎம் அதாவது இந்த மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் மேக்ஸிமம் இன்புட் வோல்டேஜ் விஎம் அதுதானே மேக்ஸிமம் அந்த வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பீக் வோல்டேஜ் இல்லையா ஸோ அந்த அளவுக்கு அதனால் தாங்கிக்க முடியும் அதே மாதிரி டுவைஸ் விஎம் ஸோ ஃபுல் டே ரெக்டிஃபேர் எவ்வளோ தாங்கும் அப்படின்னா டுவைஸ் விஎம் தாங்கும் புரியுதா ஆனால் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் அப்படி கிடையாது விஎம் தான் தாங்கும் இதுதான் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேரோட ட்ராபேக் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் சரியா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் என்ன பண்ணும் விஎம் அளவு தான் அதோட மேக்ஸிமம் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜை தாங்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அடுத்தது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் இது நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் மெயினாக இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மூணுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் சார் இதுவரை நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஓகே பிரிட்ஜ் ரெட்டிஃபேருக்கும் ஃபுல் வேவுக்கும் ஒரே மாதிரியே இருந்தது கரெக்டாக ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் பிரிட்ஜ் ரெட்டிஃபேருக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் ஏன்னா நம்ம அங்கே சென்ட்ரடர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணலை அதை அதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மீதி பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ கரெக்டாக அடுத்தது பீ ஃபேக்டர் பாருங்கள் பீ ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டூ அதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் ரூட் டூ ரூட் டூ அடுத்தது ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அடுத்தது டிசி வோல்டேஜ் வித் நோ லோடு எந்த லோடுமே கனெக்ட் பண்ணாமல் டிசி அவுட் புட் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா விஎம் பை பை டூ விஎம் பை பை டூ விஎம் பை பை இது அடிக்கடி கேட்குற ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் கொடுத்து கூட கேட்கலாம் சரியா அடுத்தது ஆவரேஜ் கரண்ட் பெர் டயோடு ஒரு டயோடுக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் கரண்ட் போகும் அப்படின்னா ஐடிசி அளவு போகும் இங்கே ஐடிசி பை டூ இங்கே ஐடிசி பை டூ அதே மாதிரி அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபேருக்கு எஃப் இருக்கும் இன்புட் எஃப்ங்கிறது இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி சரியா அதாவது இன்புட் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி தான் எஃப் ஸோ அதே தான் அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சியாகவும் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேருக்கு டுவைஸ் த இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேருக்கும் டுவைஸ் த இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துட்டு அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேர் அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் ஆஃப் ஏர் ரெக்டிஃபேருக்கு மட்டும்தான் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி சேமாக இருக்கும் மீதி ரெண்டுத்துக்குமே டுவைஸ் த இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி தான் அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஸோ இந்த டேபிள் நல்ல தரவாக படிச்சு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட ஃபுல் வேவும் பிரிட்ஜும் ஒரே வேல்யூஸ் தான் இருக்கு எக்ஸப்ட் என்னன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர் இதோட ரீசனும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக அதே மாதிரி பீக் இன்வர்ஸ் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா விஎம் இங்கேயும் விஎம் இந்த ஃபுல் அந்த ஃபுல் வேர் ரெக்டிஃபேருக்கு மட்டும் டுவைஸ் விஎம் வரும் கரெக்டாக ஸோ இதெல்லாம் நீட்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மீதி எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இல்லையா ஸோ நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கும் சரியா நம்பர் ஆஃப் டயோட்ஸும் வேரி ஆகும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் படிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் அஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இஃப் த லைன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் த அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் இஸ் லைன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா அதாவது இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இன்புட் சிக்னலோட ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் என்ன ரெக்டிஃபேர் அப்படிங்கிறதா நமக்கு முக்கியம் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவுட் புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் என்னன்னு பார்த்துட்டு என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஹெட்ஸ் ரைட்டா செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஆஃப் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேர் இஸ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேரோட ரிப்பிள் ஃபேக்டர் கேட்டிருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பாயிண்ட் டூ ஒன் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபேரோட ரிப்பிள் ஃபேக்டர் கம்மி என்னவா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லையா சார் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு பிறகு தேர்ட் கொஸ்டின் த ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஆஃப் ரெக்டிஃபேர் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஸோ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் ஒரு ரெக்டிஃபேரோட ரிப்பிள் ஃபேக்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபில்டரோட எஃபிஷியன்சி அதே மாதிரி வோல்டேஜ் ரெகுலேஷன் டயோட் ரேட்டிங் பியூரிட்டி ஆஃப் அவுட் புட் பவர் சரியா ஃபோர்த் கொஸ்டின் த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபேர்ட் சைன் வேவ்ஸ் ஒரு ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபேர்ட் சைன் வேவ்க்கு ஃபார்ம் ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் 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 பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செ